মাহাদির আবির্ভাব নিয়ে কিছু বলুন আল মাহাদি আল মুন্তাদার আমরা ওনার অপেক্ষায় আছে উনি আসবেন আমরা এটা বিশ্বাস করি কিন্তু ইদানিংকালে খুব বেশি শোনা যায় যে ইমাম মাহাদি হয়তো এ সালেই চলে আসবে বা উনিশ সালে আসবে কেউ বলছে দু হাজার পঁচিশের মধ্যে আসবে কেউ বলছেন যে কেমন চলেই আসলো এ জাতীয় যে কথাগুলো বলা হয় এগুলোর আসলে কোনো ভিত্তি নেই কারণ কেমত কখন হবে লাইয়া আলামুহা ইল্লা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না সো যারা এগুলো বলে এগুলো তাদের ব্যক্তিগত অবজারভেশন ব্যক্তিগত কথা আমরা জানি না ইমাম মাহাদি কবে আসবে তবে হ্যাঁ কেমতের যে ছোট ছোট আলামত আছে দ্য মাইনর সায়েন্স অফ দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমতের ছোট্ট আলামতগুলো এই আলামতগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে তো এই জন্য অনেকেই ভাবছেন যে ইমাম মাহাদের আগমন হয়তো কাছাকাছি হ্যাঁ সেটা সেটা হতে পারে সেটা হতে পারে কিন্তু আঠারো সালেই আসবে উনিশ সালেই আসবে পঁচিশ সালেই আসবে এমনটি বলা আসলে ঠিক না কারণ এগুলো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে অনেক ইয়াংদের মধ্যে আমি এই ফ্রাস্ট্রেশনে এর ব্যাপারটা দেখি বলে যে হুজুর ইমাম মাহাদি তো চলে আসবে পঁচিশ সালের মধ্যে আসতেছে কেমত তো হয়ে যাবে তো এই কথাগুলো যারা বলেন এই কথাগুলো কিন্তু যুবকদেরকে অনেককে কর্ম বিমুখ করে ফেলছে মানে অনেকে বলছে যে মাহাদি তো চলেই আসবে কেমত তো হয়েই যাবে তো আমরা কি করব আমার ক্যারিয়ার করে লাভ কি চাকরি করে লাভ কি এগুলো করে তো কোনো লাভ নেই এটা একেবারে ভুল কথা ইমাম মাহাদি কখন আসবে আসলে দেখা যাবে ইমাম মাহাদি যখন আসবে আমরা ওনাকে সাপোর্ট করব আমরা ওনাকে সাপোর্ট করব আমরা ওনার সৈনিক হব ওনার সাথে একসাথে কাজ করব কিন্তু ইমাম মাহাদি আসবে কেমত হবে বলে সব কিছু বাদ দিয়ে কর্ম বিমুখ হওয়া এটা ঠিক না আপনি যেমন কাজ করে যাচ্ছিলেন কাজ করে যান এবাদত করে যাচ্ছিলেন এবাদত করে যান ক্যারিয়ারকে ব্রাইট করতে চেষ্টা করেছিলেন করে যান আপনারা আপনাদের কাজকে চালিয়ে যাবেন কিন্তু ইমাম মাহাদি আসবে কেমত হয়ে যাবে বলে আশা হারানো যাবে না কিন্তু অনেকের মাঝেই কিন্তু এই বিষয়টা দেখা যায় যে পঁচিশ সালে আসবে ছাব্বিশ সালে আসবে এরকম কথা বলা হয় এটা আসলে যারা বলেন তাদের ব্যক্তিগত অবজারভেশন সুনির্দিষ্টভাবে কোরআন শুন নাই কবে আসবে এক্সাক্টলি কিছু বলা হয়নি তিরমিজির বর্ণনা বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম বলেছেন ইয়ামলিকু সাবা আসিন ফিল আল ইমাম মাহাদি যখন পৃথিবীতে আসবে তিনি সাত বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন এবং বিষ্ণু বলেছেন ইউআতি ও ইসমু হো ইসমি ও ইসমু আবি হি ইসমু আবি বিষ্ণু বলেছেন যে আমার নামে হবে মাহাদির নাম আমার বাবার নামে হবে মাহাদির বাবার নাম মনে রাখবেন মাহাদি মাহাদি কিন্তু ওনার নাম নয় মাহাদি মানে হেদায়ত প্রাপ্ত গাইডেড একজন মানুষ তো ওনার নাম হবে বিশ্বনবীর নামে নাম হতে পারে বিশ্বনবীর নাম ছিল মোহাম্মদ সাহ ইসলাম তো হতে পারে ওনার নাম হবে মোহাম্মদ বিষ্ণবীর নাম যে শুধু মোহাম্মদ এমনটা কিন্তু নয় বিষ্ণবীর নাম আছে আহমদ বিষ্ণবীর নাম আছে হাশের আকিম আবুল কাসেম তহা ইয়াসিন মুজাম্মিল তো কোন নাম নিয়ে যে উনি আসবে এটা আমরা জানি না তবে বিষ্ণু বলেছেন আমার নামে হবে ইমাম মাহাদির নাম বিষ্ণুবীর কোনো একটা নাম হয়তো ইমাম মাহাদির থাকবে এটাও বলেছেন আজরাল জাবহা ও আফনাল আনফ ইমাম মাহাদির ললাটটা হবে প্রশস্ত প্রশস্ত ললাট হবে ইমাম মাহাদির এবং আফনাল আনফ টল নোজ হবে প্রমিনেন্ট নোজ খুব উঁচু নাক হবে ইমাম মাহাদির প্রশস্ত ললাট উঁচু নাক আল মাহাদি ইউমিন আইতরাতি আবু দাউদের আরেক বর্ণা বিষ্ণাই বললেন ইমাম মাহাদি আমার বংশের হবে হাশমি খান্দানের হবে কোরাইশি হবে মিন হুলদি ফাতেমা ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালহার যে বংশের ধারাক্রম ওনার বংশে আসবে ইমাম মাহাদি ইয়াফরুজমিন নাহিয়াতিল মাসজেদ উনি প্রাচ্য থেকে আসবেন উনি পাশ্চাত্য থেকে আসবেন না ইমাম মাহাদি তিনি কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া থেকে আসবেন না উনি আসবেন হচ্ছে প্রাচ্যের কোনো একটা দেশ থেকে ইয়ামলা উল আরদা কিস্তান ও আদলা আবু দাউদের আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে তিনি পৃথিবীতে যখন আসবেন তখন সাত বছরের শাসন আমলে উনি পৃথিবীকে ন্যায় নীতি সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইনসাফ আর জাস্টিস দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় উনি আট বছর থাকবেন কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় নয় বছর থাকবেন তবে সাত বছর যে থাকবেন এই মতামতটা বেশি শক্তিশালী তো এই হচ্ছে ইমাম মাহাদির ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যিনি প্রশ্ন করেছেন ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে আমরা এতটুকু বলবো তবে ইমাম মাহাদি চলে এসেছেন চলে আসবেন দুই বছর পরে কেমত হয়ে যাবে এ নিয়ে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই এ কারণ এই কথাগুলো অনেক যুবকদেরকে কিন্তু হতাশ করে দিচ্ছে তারা কর্ম বিমুখ হয়ে যাচ্ছে বরং এমনটা না করে আপনাদের যে অ্যান্থিওসিজম আপনাদের কর্মস্পৃহা উম্মাকে 
সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের যে কর্মতৎপরতা আপনাদের প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস জীবন শক্তি এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে ইমাম মাহাদি যখন আসবে তখন আমরা দেখব তখন আমরাই সবাই কথা বলবো ইমাম মাহাদির ব্যাপারে এবং ওনাকে আমরা সাপোর্ট করবো ইনশাল্লাহ জুয়েলারি অর্নামেন্টস এগুলো নারীদের জন্য পুরুষদের জন্য নয় তবে হ্যাঁ পুরুষদের আংটির বিষয়টা ভিন্ন পুরুষরা চাইলে আংটি পড়তে পারবে কোন হাতে পড়বে তারা ডান হাতে পড়বে বিষ্ণু সাহেস্লাম ডান হাতে আংটি পড়েছেন কেন রাসুল সাহেস্লাম ইয়ালবাস হতাম মিনফেদ্দা রাসুল সাহেস্লাম রূপার আংটি পড়তেন রূপার আংটি রাসুল সাহেস্লাম পড়তেন ফি আমি ইনিহি ওনার ডান হাতে পড়তেন আর ওয়াকান ফাসুহু মিনাল হাবাসা আর রূপার আংটির মধ্যে তিনি হাবাসা মানে বর্তমান ইথিওপিয়ার থেকে আনা একটা পাথর তিনি বসিয়েছিলেন তাহলে রূপার আংটি পড়তেন ডান হাতে সামায়লে তিরমিজিতে এগুলো এসেছে আর পাথরটা ছিল হাবাসি পাথর তো সেই পাথরের মধ্যে আবার বিষ্ণু ইসলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখিয়েছিলেন সব সময় আংটি পড়তেন না বিষ্ণু ইসলাম মাঝে মাঝে পড়তেন তবে আমরা অনেকে অনেক নিয়ত করে অনেক পাথর বসাই সোলাইমানি পাথর আকিক পাথর সাফায়ের পাথর এটা সেটা না কোনো নিয়ত করে পাথর বসানো যাবে না সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও তো কোনো নিয়তে পাথর বসানো যাবে না বিষ্ণু সাহেস্লাম মাঝে মাঝে এটা পড়তেন সব সময় পড়তেন না কেন পড়তেন সাহাবার এসে বললে রাসুল আল্লাহ আপনি যে অনারও বাদশাদের কাছে ইসলামের চিঠি পাঠাবেন রাসুল সাহেস্লাম চিঠি পাঠাতেন দাওয়াত দিতেন ইসলামের সুশীতল বাণী গ্রহণ করার দাওয়াত দিতেন তো সাহাবারা বলল যে অনারব বাদশারা ওই চিঠি গ্রহণ করে না যে চিঠির নিচে চিঠির প্রেরক সিগনেচার না দেয় কিংবা সিল না দেয় তো বিষ্ণুবী তো সিগনেচার দিতে জানতেন না কারণ বিষ্ণুবী ছিলেন আন্নাবি আল উম্মি নিরক্ষর নবী বিষ্ণুবীর কোনো অক্ষর জ্ঞান ছিল না আলিফ বা তা তা কোনটারে জিম বলে কোনটারে হা বলে উনি বুঝতেন না কোনটাকে ওয়াহেদ ইসনাইন সালাসা এক দুই তিন কিভাবে লেখে লেখা থাকলে ওইটা পড়তেও জানতেন না উনি নিরক্ষর ছিলেন অনেকে আবার ভুল বুঝতে পারেন বিষ্ণুবী নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু বিষ্ণুবী মূর্খ ছিলেন না নিরক্ষর আর মূর্খ পার্থক্য আছে নিরক্ষর হচ্ছে ইলিটারেট আর মূর্খ মানে ইগনোরেন্ট বিষ্ণুবী ইগনোরেন্ট ছিলেন না উনি ছিলেন ইলিটারেট অক্ষর চিন্তার না রিটেন ওয়ার্ড ওয়াজ কাইন্ড অফ মিস মিস্ট্রি টু হিম লিখিত কোনো জিনিস রাসুল ইসলামের কাছে এটা একটা রহস্যের মতো ছিল উনি পড়তেই জানতেন না কেন জানতেন না আল্লাহ ওনাকে শেখান নেই বিষ্ণুবী যদি লিখতে জানতেন পড়তে জানতেন তাহলে কাফির মুশ্রিকরা আরও বেশি করে বলার সুযোগ পেয়ে যেত যে মোহাম্মদ যে কোরআনের কথা বলে এগুলো আসলে আল্লাহর পাঠানো নয় সে নিজে লিখেছে নিজে বানিয়েছে এজন্য আল্লাহ লেখা পড়াই শিখান নাই ওনাকে অক্ষর জ্ঞান শিখান নাই এবং কোনো কবিতাও বিষ্ণুবী পড়তে পারতেন না জানতেন না ওমা আল্লাম না হুসে আর ওমা এমবাগিলা আমি আপনাকে কবিতা শিখাইনি আর কবিতা শিখা শিখানো এটা শোভনীয় নয় আপনার জন্য যদি বিষ্ণুবী কাব্য প্রতিভা যদি ওনার মধ্যে থাকতো তাহলে সবাই বলতো যে এই কোরআনের কথা এই যে মিলানো কথাগুলো এগুলো মোহাম্মদের বানানো এগুলো আল্লাহ আমাকে আদব শিখিয়েছেন জ্ঞান শিখিয়েছেন ফলে আমার আদব আমার জ্ঞান হয়েছে পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম আদব আর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান তো বিষ্ণু সাহা ইসলাম ডান হাতে আংটি পড়তেন রূপার তৈরি আংটি পড়তেন খবরদার স্বর্ণের আংটি পরা যাবে না পুরুষদের জন্য সিল্ক সিল্কের কাপড় পরা জন্য হারাম স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম ডান হাতে পড়তেন রূপার আংটি পড়তেন সেখানে লেখা ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো তিনি যখন চিঠি পাঠাতেন অমুসলিম বাদশাদের কাছে তিনি লিখতেন সালাম আলাম আনিকা বা আলহুদা আসলিম তাসলাম চিঠিগুলো লিখে নিচে এরকম সিল দিয়ে দিতেন বিষ্ণবীর ইন্তেকালের পরে এই আংটিটা খলিফা হিসেবে আবু বকর পায় এবং আবু বকর আদি আল্লাহ আল আনহু উনি এটা ব্যবহার করতেন এক দেড় বছর পরে উনি যখন ইন্তেকাল করলেন ওমরে ফারুক খলিফা হয়ে আসলেন উনি এই আংটিটা ব্যবহার করতেন প্রায় দশ বছর ব্যবহার করেছেন এরপরে ওনার পরে যখন ওসমান জুন নৌরাইন সেদিন ওসমান রাজি আল্লাহ তাল আনহু যখন খলিফা হলেন তিনি সে আংটিটা পেয়েছিলেন খলিফা হিসেবে কিন্তু তিনি কোন একটা কুয়ার পাশে খুব সম্ভবত বিরে ওয়ারিসার পাশে একজনের সাথে একটা ডিলিংস করার সময় ওনার আঙ্গুল ফসকে আল্লাহ রাসুলের সেই বরকতের আংটিটা কুয়ার মধ্যে পড়ে যায় এবং ওনার সময় থেকেই কিন্তু ফিতনা গজিয়ে ওঠে মুসলিম বিশ্বে নানা ধরনের ফিতনা নানা ধরনের হত্যাকাণ্ড মারামারি শুরু হয় আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে হতে পারে বিষ্ণবীর ওই আংটির আংটিটা ওখানে আল্লাহ মানে একটা কুদরতিভাবেই সেটা পড়ে গিয়েছে এবং তখন থেকে ওনার সময় থেকে কিন্তু ফিতনা দানা বেঁধে উঠেছে তো পুরুষরা আঙ্গুল আংটি দিতে পারবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তো আমরা বললাম যে ডান হাতে দিবে যেহেতু বিষ্ণবী ডানপন্থী ছিলেন ডান দিক দিয়ে কাজ করা পছন্দ করতেন কানা রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামা ইয়ু হিব্বুত তায়াম মুনাফিসা আনহি কুল্লিহি তারাজ্জুলিহি তানা অলিহি 
জুতা পরার সময় ডান পা ঢোকাতেন আগে চুলা চালানোর সময় ডান দিক থেকে আচড়াতেন মোসাফা করল আগে ডান দিক থেকে খাদ্য বিতরণ করল আগে ডান দিক থেকে তো সেজন্য সম্মানের হাত হচ্ছে ডান হাত ডান হাতে আপনারা পড়বেন আংটি রূপার আংটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর এক ভাই প্রশ্ন করেছেন কাবলাল জুমা ও বাদাল জুমা কত রাকাত প্রতি সপ্তাহেই আমাদেরকে সালাত আদায় করতে হয় জুমার সালাত শ্রেষ্ঠ একটি দিন এদিনেই কেমত হবে এদিনে আদম আলাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন আদম আলাহ ইসলামকে পৃথিবীতে এই জুমার দিনেই পাঠানো হয়েছে জুমার দিনে দোয়া কবুল করা হয়েছে ওনার জুমার দিনেই কেমত হবে তো এই জুমার দিনে আমাদের দুই রাখাত ফরজ সালাত পড়তে হয় বা ওয়াজিব যেটাকে আমরা বলি তো এর আগে পরে কতটুকু সালাত পড়তে হয় তো জুমার সালাতের আগে কয় রাখাত পরে কয় রাখাত জুমার সালাতের আগে হচ্ছে দুই রাখাত বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সন্ন্যাসম্মত যেই মত সেটা হচ্ছে জুমার সালাতের আগে আপনি দুই রাখাত পড়বেন মসজিদে ঢুকেই দুই রাখাত পড়তে হয় এটা পড়বেন ওইটা পরে যদি আরও সময় পান আপনি আরও পড়বেন অর্থাৎ ইমাম সাহেব খোদবা দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি দুই দুই করে মা খুদ্দির আলাকা মা খুদ্দির আলাহু আপনার যতটুকু সুযোগ হয় তার মানে বোঝা গেল জুমার সালাতের আগে কবলাল জুমা এটা সুনির্ধারিত নয় এটা অনির্ধারিত দুই দুই করে যদ্দুর পড়া যায় আচ্ছা আর বাদাল জুমার ক্ষেত্রে সহি সুন্নায় যেটা এসেছে চার রাখাত বা আদাল জুমা আপনি পড়বেন চার রাখাত যদি মসজিদে পড়েন আর যদি ঘরে গিয়ে পড়েন তাহলে দুই রাখাত আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম মসজিদে নবীতে যখন বাদাল জুমা পড়তেন তিনি চার রাখাত পড়তেন ঘরে গিয়ে পড়লে দুই রাখাত পড়তেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কবলাল জুমা অনির্ধারিত দুই দুই করে যদ্দুর পড়া যায় আর বাদাল জুমা চার রাখাত ঘরে পড়লে দুই রাখাত